Hello students, this is Swetha Singh and today we are going to start a new poem that is the ball poem. The poet of this poem is John Barry Mann. He is an American poet and scholar also. इस poem में क्या बताया गया है कि एक बच्चा है जो कि पोर्ट के पास जाके खेल रहा है पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है वहाँ पे जाके वो खेल रहा है अपने बॉल के साथ और अचानक से उसका बॉल क्या होता है पानी में गिर जाता है ये चीज़ सारी घटना को हमारे राइटर एक जगह खड़े हो के अच्छे से देख रहे होते हैं और उसके बाद उसको देखते रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं और उसको देखने के बाद वो उनको लगता है कि बच्चा आज एक लेशन सीख रहा है उस चीज़ को इस पोए में पूरी तरह से दिखाया गया है तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है सो पोएम स्टार्ट होता है What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I show it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. यहाँ पे poet क्या बताना चाहते हैं कि जो boy था वो तो अपने ball के साथ खेल जैसे हमने पहले ही देख लिया कि वो उसका ball क्या होता है पानी में गिर जाता है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अब वो boy क्या करेगा जिसने अपनी boy अपने ball को lost कर जिसने अपने ball को खो दिया ठीक है उसको नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं कि अब वो क्या कर सकता है क्या करेगा मैं तो दूर से खड़ा होकर उस चीज़ को देख रहा था मैं तो देख ही रहा हूँ उस चीज़ को लेकिन अब वो क्या करेगा ठीक है नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे कि मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट क्या हो रहा है बॉल उसका उसका बॉल उसके हाथों से एकदम मेयरली का मतलब होता है चेयरफुल या फिर खुशी से ठीक है तो उसका बॉल उसके हाथों से खुशी खुशी उसके हाथों से गिरता है और बाउंसिंग करते हुए उछलते हुए सड़क से होते हुए कहाँ चला जाता है फिर मेयरली ओवर देयर इट इन द वाटर उसका खुशी खुशी वो कहाँ चला जाता है पानी में गिर जाता है आगे पोइट ने क्या बोला है देखिए नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स An ultimate sinking grief fixes the boy as he stands rigid, tram, uh, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे poet क्या बोल रहे हैं कि no use to say. अगर मैं उसे जा के बोलूँ कि चलो तुम्हारे पास कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरी ball है. अगर इस sentence को मैं उसे जा के बोलता हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा. ठीक है इस मतलब कि यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ठीक है इस सेंटेंस का कहने का एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ्स फिक्सेस द बॉय जो कि बच्चा एक है जो ग्रीफ का मतलब होता है पूरी तरह से दुख में उसको बहुत ज़्यादा दुख है और वो अल्टीमेट दुख पे अल्टीमेट का मतलब होता है एकदम टॉप लेवल पर चले जाना तो वो जो बच्चा है उसके दुख बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो अल्टीमेट जगह पर पहुँच गया उसके दुख उसके बाद क्या होता है वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी तो है ही साथ ही दुखी के हमारे पूरा स्ट्रेट खड़ा हो गया पूरा रिजिड हो गया एकदम पत्थर के जैसा खड़ा हो गया है और ट्रेम्बलिंग ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना और उसके बाद भी वो कांप रहा है स्टेयरिंग डाउन और अपने बॉल को लगातार वो नीचे की तरफ देख रहा है नीचे देख रहा है जहाँ पे उसका बॉल गिरा हुआ है ठीक है नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला गया है ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पोइट क्या बता रहे हैं कि जितने भी उसके चाइल्डहुड मेमोरीज हैं यहाँ पे यंग डेज का मतलब है उसके चाइल्डहुड मेमोरीज यानी कि बचपन में उस बॉल के साथ उसकी कितनी सारी यादें होंगी हमें मतलब हम खुद भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो क्या करते थे कुछ न, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव होगा उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार होगा जिससे हम लोग खो देने के बाद बहुत रोए भी होंगे सबके साथ ऐसा होता ही है तो यहाँ पे उस बॉय के साथ भी सिमिलरली वैसा ही हो रहा है कि उसकी जो फेवरेट बॉल थी वो बॉल कहाँ पे जा गिरी है हार्बर में यानी कि जहाँ पे पोर्ट होता है बंदरगाह होता है वहाँ पे उस पानी में जाके उसकी बॉल गिर गई है और उस बॉल को देख रहा है वो देख रहा है कि मेरे जितने भी मेमोरीज थी जितनी मेरी चाइल्ड मेमोरीज थी वो सारी के सारी मेमोरीज मेरी अब चली गई और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते देखते वो दुखी है नेक्स्ट में पोइट क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हीम ए डाइम एन अदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन पीपल विल टेक बॉल बॉल्स विल बी लॉस्ट लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाय ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल यहाँ पे क्या बताने का बोले हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं पोइट हमारे कि क्या है कि जब वो देख रहे हैं कि बॉल वहाँ पे गिर गया उस बच्चे का और वो बच्चा पूरी तरह से खामोश हो के पूरा परेशान है दुखी है और अपने बॉल को देखे जा रहा है इस बात के बाद अब इसके इस घटना के बाद पोइट नहीं चाहते कि वो जाके उसको बोले इन इंटर्न मतलब होता है उसको दखल देना मतलब नहीं चाहते कि उसको जाके मैं बोले फिर टोकू उसको 
कुछ भी बोल लूँ तुम्हारे पास बॉल है टेंशन मत करो बेटा इस मतलब ये सब बातें नहीं चाहते कि उसको जाके बोले उसमें उसके सोच में दखल दे वो उसके बाद क्या बोले ए डाइम डाइम जैसे कि हमारा इंडिया में हंड्रेड पैसेज का वन रुपये होता है उसी तरह से यू में क्या होता है टेन सेंट का वन डाइम होता है तो वही बोल रहे हैं कि ये बोलना अगर मैं जाके उसको बोलूँ कि तुम्हारे पास ये डाइम है तुम इससे दूसरे बॉल खरीद सकते हो तो ये क्या वर्थलेस है मीनिंगलेस है एकदम यूजलेस है इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है इस बात को अगर मैं बोलूँ तो अब क्या होना चाहिए नाव ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस बच्चे को क्या होना चाहिए सबसे पहले उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उत्तरदायी को समझना चाहिए कि उसके क्या उत्तरदायी है जैसे कि अगर उसका बॉल है तो उस बॉल की सेफ्टी करना उस बॉल को देख रेख करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी का भी सामान होता है उस चीज़ के देख रेख करना उसी की जिम्मेदारी होती है तो वही बोल रहे हैं कि अभी इस बच्चे को यह बात समझना होगा कि उस बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी इसी बच्चे की ही थी तो अगर हम लोग उसे अभी बोल दूसरी बोल दे दें तो उसे अपने उस बोल का महत्व तो समझ में नहीं आएगा उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी क्योंकि उस समझेगा ही कि नहीं कि किसी चीज़ को खोने का दुख क्या होता है तो इसलिए उसको अभी टोकना हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा उसके बाद क्या बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोलने के साथ ही क्या बोले हैं कि इस वर्ल्ड में पोजिशन का मतलब होता है जो मेटरलिस्टिक लाइफ है उस लाइफ में इस बच्चे इस बच्चे को क्या होना चाहिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी क्या होता है अपने बारे में सोचता है मेटरलिस्टिक थिंग्स को लेने के चाहता है कि नहीं मेरा हो जाए मैं इस चीज़ को भी खरीद लूँ इस चीज़ को भी ले लूँ पूरे इस लोफ की दुनिया में इसे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए ठीक है नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या बोलते हैं द पीपल विल टेक बॉल्स बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज यहाँ पे बॉल एज अ सिम्बोलिक लिया गया है यहाँ पे बॉल्स का मतलब होता है बिलोंगिंग्स या फिर कुछ रिलेशन्स होते हैं फिर कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं उस चीज़ को बोला गया कि पीपल विल टेक बॉल्स मतलब कि लाइफ में जब हम लोग बड़े होंगे हमारे लाइफ में ऐसा बहुत सी चीज़ें आएंगी जो हमारी होगी हमारे होंगे वो सारे चीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज और जो चीज़ें हमसे खो भी सकती हैं हमसे दूर भी जा सकती हैं ठीक है थीके? तो हमें समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को पाने के बाद जब हम खोते हैं उस चीज़ को तो उसका वैल्यू क्या होता है उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको हमें जानना पड़ेगा ठीक है क्योंकि क्या होता है एंड नो वन बाई ए बॉल बैग जब हमारे पास किसी चीज़ कोई चीज़ आती है और उसे हम खो देते हैं तो कोई दूसरा हमें वो चीज़ ला नहीं देगा ठीक है जैसे कि कोई पर्सन ही हो गया एग्जांपल के तौर पे यही लग सकते हैं कोई पर्सन हो गया जिसे हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं कोई भी हो सकता है वैल्यू देने के बाद अगर वो हमारे लाइफ से चला जाता है फिर हट जाता है तो हम उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते उस जगह पे किसी और को ला उस चीज़ को फिलअप नहीं कर सकते तो ये एक चीज़ होता है कि हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ठीक है क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा है बहुत कुछ हमें आगे सीखने को मिलता रहता है वही बोल रहे हैं कि कोई भी हमें बॉल खरीद के नहीं ले देगा यानी कि जब हमारी चीज़ खो जाएगी तो हमें कोई दूसरा ला हमें नहीं देगा बिकॉज मनी इज़ एक्सटर्नल क्योंकि पैसा जो होता है पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन पैसा जो है एक्सटर्नल चीज़ है बाह्य चीज़ है हर एक चीज़ पैसे से नहीं हो सकता ये फीलिंग के साथ उसको मैच हम लोग नहीं कर सकते सो नेक्स्ट में पॉइंट क्या बोलते हैं देखिए ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज द इपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोइट कि ही इज़ लर्निंग चलो कोई बात नहीं वो बच्चा सीख रहा है जो भी हो वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट है डिस्परेट का मतलब होता है दुखी या फिर निराशा के साथ कोई बात नहीं बच्चा निराशा भरी आंखों से ही तो सही लेकिन सीख तो रहा है इस सारी घटना को जब साइड से वो पोएट देख रहे हैं तो वही सोच रहे हैं कोई बात है सीख तो रहा है कोई बात नहीं उसके बाद क्या बोल रहे हैं द इपिस्टोमोलॉजी ऑफ फ्लोस इपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ठीक है फिर उसका ज्ञान क्या चीज़ वो बच्चा सीख रहा है कि किसी चीज़ को खोने के बाद किस तरह से कोई खड़ा हो सकता है मतलब साहस कैसे जुटा सकता है उस चीज़ को बच्चा सीख रहा है यानी कि वो खोने के बाद भी वो खड़ा हो सकता है जो कि हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वाट एवरी मैन वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो जो चीज़ को हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन क्या करना होता है सीखना पड़ता है क्योंकि लाइफ में हम लोग 
बहुत सी चीज़ों को पाते ही भी हैं साथ ही उसको खोते भी हैं तो खोने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा लाइफ ख़त्म हो गया ऐसा थोड़ी होता है लाइफ तो बहुत लंबा होता है तो उसके खोने के बावजूद भी हम लाइफ में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं किस तरह से हैप्पीली रह सकते हैं उस चीज़ को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ को सीखने में एक दिन लग जाए या फिर बहुत दिन लग जाए लेकिन सीखना ज़रूरी है और पोर्ट उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि यह जो बच्चा है अभी से सीख रहा है उसके बाद से वो स्टैंड अप हो सकता है उस चीज़ को खड़ा हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अभी से सीख रहा है ताकि ये जब बड़ा होगा तो इसे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी सो so, इस पोएट में इस, इस पोएम में बस पोएट ने यही सब बताया है कि बच्चा अभी छोटा है सीख रहा है आगे चल के इसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरत है इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया होप आप सभी को समझ में आया होगा ओके थैंक यू